Piensen en esto. En este sábado 25 de marzo, estamos en la biblioteca central de Nanaimo, en donde se está llevando a cabo un pequeño, muy pequeño Comic Con. Y nos enteramos de él hace ya como 10 días y decidimos venir a ver. Y sí es muy pequeño y de hecho llegamos tarde porque no pudimos llegar cuando empezaba y hay poca gente ya, pero es maravilloso. Aquí está su anuncio, miren. Organizado por la Biblioteca Central de la ciudad de Nanaim. Y los quiero invitar a que pasemos y demos una vuelta rápido para enseñarles lo que tienen. Ya hemos comprado unos cómics que les voy a mostrar después. Adelante. Bueno, estamos dentro de la biblioteca. Todo lo que se logra ver detrás de mí es la Comic Con en sí. Todos los pequeños puestos de productores de cómic independiente. En algunos puestos de talleres de producción de objetos en tercera dimensión con 3D printers, que es muy interesante. Yo, de hecho, junto con mi bruja, nos vamos a inscribir a ese taller, a ese club, para poder trabajar en las impresoras 3D. Tal vez lo hagamos en el verano, ya que estemos mejor establecidos. Y quiero que vengan conmigo para dar un paseo por todos, todos los puestos que hay eh, de cómics y de otras cosas. Adelante. Vamos a comenzar por este puesto de cómics independientes. Son cómics de comedia oscura. Interesante. Podemos ver sus portadas. Deben de tener su sitio en internet, así que visítenlo. Aquellos que les interesa el cómic. Como dije, yo ya compré, yo compré este. Y tienen más, ojalá hubiera podido comprar más, tal vez, tal vez lo haga. Este me interesa también. Do you mind if I ask you a couple of questions? Uh, Could you please tell us a little bit about uh, your comic collection? I make comics primarily that are set in the Viking Age, or Norse mythology and Virgin Fairy Tale inspired. Um, kind of a sword and sorcery style. Uh, a little bit of black comedy, I would say, like the setting. Mm -hmm. I write and I draw everything. Nice, very nice. I just uh, shared with my audience your website, so. Yeah, great. And I've got all my comics are available online for free. Most of them are, not Corpse Store. Corpse Store is new. Okay, perfect. Nice. That, that's the one I bought, so. <laughs> Thank you. <laughs> Seguimos aquí un poco, esto también es un poco de comedia oscura, ahorita vamos a hacer unas preguntas a, a los dueños de esta, esta se llama Calavera, yo ya lo había escuchado alguna vez y compramos el número uno, después vamos a comprar el otro porque decidimos aportar un poco a cada uno de los productores, compramos un cómic de cada, de cada puesto. Do you mind if I ask you a couple of questions? Could you tell us a little bit about your production, Calavera? Oh, sure. Uh, Calavera is a uh, uh, 80s rocker chick who dies in the 1980s. And uh, she comes back to life in modern day. Uh, but now she's a zombie and sharing her body with a mysterious entity. Nice. And uh, so now it's taking her on a mission super cool super cool i'm looking forward to read the one i bought thank you y para aquellos que están interesados aquí está su website este es un nuevo que van a presentar hay que hay que estar pendientes como dije yo compré este que es el número el número uno, ¿dónde dice el número uno? Ah, ¿dónde dice? Bueno, 
No, no es cierto, este es el número 2, porque el número 1 yo lo compré era el último. Entonces vamos a, vamos a ver de qué se trata. This is brochure. Can I take it? Thank you. <laughs> y ahora vamos por acá. No, well, it's okay. También aquí eh, compré uno. Este es también un cómic independiente. Muy entretenidos, muy interesantes, como pueden ver. El nombre es buenísimo. Thirsty Dark and Tavern. <laughs> Me parece muy, muy, muy actual. Muy jocoso, muy también de humor un poco negro, fantástico. Aquí la chica de la foto está aquí con nosotros, de hecho. Aquí está su... Aquí está su información también para quien quiera, para quien quiera verla. Y también yo les compré un, un issue, así que... ¿Do you mind if I ask you a couple of questions? Sorry, I, I interrupting your lunch. <laughs> Could you tell us about your comic a little bit? Yeah, so the comic is called The Cursed Throne. Um, it follows a group of adventurers that's like around solving crimes and uh, having wacky adventures. <laughs> nice, nice. What about you? I am the artist. You are the artist. I draw the images, I did the screen prints, and, uh, and we, we both also have the, uh, the YouTube channels. Nice, nice. So, so <coughs> You are the artist and you are the script writer. Yeah. Excellent, excellent. Well, I'm looking forward to reading them. Actually, the, the comics, uh, I bought them to read them and then I'm going to send them to my kids. Oh, excellent. As, as, as birthday present. Nice. So. The, the third one will be out in a, in a month or so. And we're, we're going to present that at the uh, Curious Comic Con. Excellent, excellent. Well, looking forward to it. Thank you. You have a great day. <laughs> bueno, como ven. Ya se está yendo la gente, ya están de hecho recogiendo algunos de los puestos. Aquí hay otro puesto más. Aquí ya no tengo dinero para comprar nada. Pero como ven, tienen aquí libros de. Hello. Could you guys explain a little bit about your stand and your work here? Uh, certainly. Uh, we belong to the Royal Manticore Navy. It's the official honor Arrington Fan Association. So essentially, what we are is we're an officially licensed group. Um, that gets to play in the universe that was written by David Weber. So it's military science fiction. The first book is on Vascular Station. And essentially what we do is, uh, I'm the chapter CEO for the local chapter here on the island. For okay. HMS Avalon, we're a light cruiser. And essentially uh, what we do is we do a host of things related to the coded conventions, we do all board games and all kinds of things, but it's all based, it, we all do it to this series. And um, for example, this is the tree cats in universe, they appear in the book series. These are a lot smaller than them, but they ride on the shoulder. They're sentient, they're nice. sentient species. Interesting. And um, then we have an example of some of our rank and ribbons that mm -hmm. you can you have to buy them, but you get them in the universe. And there's some sample of uh, stuff that goes on our uniform as well. Mm -hmm. um, and then we have a host of the books. So this is a prequel series that takes place about 500 years before the main series. And then mm -hmm. this oh, is wow. the first book, uh, the second book. This is one of the anthologies, and then this is one of the subseries of the thing of the of, of it that takes place at the side post, so it takes place in another area while the main series is going on. Mm -hmm. And we have a host of material, uh, so this is free stuff that we're giving out to people. Right. And then this is an example of the free. We're a Victoria station here in British Columbia that goes out to Manitoba, so this is an example of the three ships that currently exist in mm -hmm. the uh, thing. So. Our, our fl the flagship is uh, the Jason Mueller, which is a super dreadnought of the Grayson Space Navy. Uh, the Callisto is a battle cruiser, and then we're a light cruiser, uh, HMS Avalon. And that's about really all I can think of. That's just a quick general introduction. Very interesting. Now, are you guys going to be in the Comic Con in May at yes. the Country Club Mall? Yep. And Excellent. we're also going to be at um, Mosaic Con as well in September. Oh, nice. And we, uh, we just last week we were in Atlanta Sea, which was down in Victoria, which okay. was yeah. working in another convention, and we attended that as well. And 
we 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 don't just attend the conventions. We do other things, but we actually only just launched our chapter in May. So right. The Avalon last May. Last May. The Avalon slash the previous ship we had is still fairly new, so we're building up our presence here on the island. Well, it sounds super interesting. I I'm, I'm gonna check a little more about you guys. Please. The uh, other fun thing is that uh, right now on on Bing Books uh, website on the Bing Free Library, mm -hmm. the first two books are actually free to. Oh. Going to download in either EPUB or Mobi, whichever format. Nice. Well, that's interesting. Not to mention, uh, it's free to join our group. Okay, okay. It's not only is it free to join, but the level of commitment is what you want to do. So say you only want to come out for ship meetings, yeah. you can. Uh, or uh, if you get more committed to it, uh, you can take exams. We have about three or four hundred exams, various okay. exams you can do in the fan association. Nice. Yeah, yeah. Uh, everything ranging from uh, rank exams that allows you to be promoted after a while to exams based on history of North America and Europe to ones for various subcomponents of our group. Mm -hmm. So there's about six or seven to eight various subgroups of our organization that uh, we have one for children that range from for five to about teenagers and then we have the various subcomponents that are for people at 18 to 94 Interesting. and we have if you don't want to be in the military we have the civilian corps which allow you huh. to play around as a civilian of what it would appear in the in universe and things like that so we have a broad scope of things that you can do uh, that just aren't attending farms but we try yeah. and, we try and do we try and have a membership that does a little bit of everything we can also uh, play board games and, and video game FD video games that are listed on our site that allow you to earn marksman ribbons since we uh, marksman ribbons since we uh, don't do live fire, so it's a way for you to earn some ribbons by playing games okay. without the danger of using mm -hmm, exactly. weapons. Exactly. Oh, nice. Very interesting. Well, uh, I'm going to share this video with my audience in my two channels. One's in Spanish and another one is in English. So, probably that will help to, to promote your work a little bit. Yeah. And we're all over the world as well. Yeah, yeah. So, we actually have chapters uh, in the Czech Republic, Germany, the United Kingdom, uh, South America as well. We have we don't have any chapters, but there are some members in South mm -hmm. America. Oh, interesting. Australia. Wow. Though the majority, the biggest and the majority of us are in um, the United States and Canada. Fabulous, fabulous. Well. And if they're at all interested, they can check it out at trmn.org. Okay. And that gives them to the main site, and they can check out things from there. Excellent, excellent. That's good extra information. Thank you very much. Welcome. Good luck, guys. Thank you. Bueno, como dije, ya está muy vacío, pero vamos a dar rápidamente un, un pequeño escaneo de lo que tenemos por aquí. Aquí está, aquí están las impresoras 3, 3D, como lo pueden ver. De hecho, aquí está esta impresora trabajando en este momento. Miren cómo trabaja. Toma el material de este carrete. What kind of material is it? PLA plastic. Nice. Are these the actual printers that you guys have in your workshop? This is the main one. Uh, this one is just here temporarily. Uh, and that's one of our members owns. But, so this, if you're coming in to use uh, the tools, this would be the one that you'd be printing on. Okay, yeah, because my wife and I were interested in uh, submit ourselves to the to the club or workshop. I don't know how you call it. But we, we have read about you guys, so. Okay, perfect, yeah. Well, we have an open house uh, next weekend on uh, April 1st. Oh, oh, okay, good to know. Entonces, eh, como ven, se pueden hacer todo tipo de, pro de productos con la impresora. Muy, muy interese. Oh, ok. Va a empezar a imprimir en, en cualquier momento. Vamos a, vamos a poner pausa para esperar a que empiece a trabajar. Vamos, mientras tanto, a mostrar cuáles son las cosas que hace. Sí. 
todo tipo de cosas se pueden hacer con la impresora. Miren qué belleza. Miren la mano de los vulcanos. Yeah, yeah, you know. That was one I grew up on. La máscara de Stormtrooper. Artudito, Yoda. Todo tipo de cosas. Bueno, es que se puede hacer cualquier tipo de cosa. Miren este cráneo. La Tardis, yo que soy super fan de Doctor Who. Mike TV. Aquí podemos ver. Y la impresora ya empezó a trabajar, miren. Miren nada más qué interesante resulta cómo producen. O sea, ahora se pueden producir, en este caso, juguetes de parafernalia con la impresora y no, no con eh, molde de alto impacto, como les llaman, ¿no? Resulta muy interesante. No nos vamos a quedar para ver cómo produce todo el, el objeto, pero ahí van viendo cómo, cómo ya va quedando, primero como un dibujo, ¿no? Si alcanzan a ver, es una lagartija como esta verde que está aquí. Ahí se alcanza a ver. Muy interesante, ¿no? Ah, yo quiero este cráneo para mi colección. En fin. Por acá tenemos puestos. Ya están recogiendo. Puestos de cómics, de juguetes de colección. Aquí tenemos una colección de Lego muy interesante. Muy bonita, de hecho. <ríe> Padrísimo. Miren, aquí está el palacio de Java de Hub. <risa> muy bonito muy bonito realmente obviamente está, causa mucha sensación y bueno eso fue todo lo que les podemos ofrecer por el día de hoy como dije es un Comic Con muy pequeño porque bueno está organizado por la biblioteca central de la ciudad de Nanaimo, entonces está dedicada más a los niños y es una, eh, un evento pequeño porque Nanaimo es una ciudad pequeña pero en el mes de mayo hay una que de hecho es muy importante considerada importante eh, a nivel nacional y a nivel provincial aquí en British Columbia es en un centro comercial que se llama Country Club que de hecho está muy cerca a la bodega en donde tenemos todas nuestras cosas almacenadas <risa> y ahí estaremos, obviamente ahí estaremos y les mostraremos más porque yo sé que en mi canal hay gente a la que le gusta mucho el cómic, los videojuegos y sé que van a disfrutar este video que tengan buen fin de semana y piensen en ello